वेलकम टू रमा स्वीट होम एलांदर ने चाल बहुत मन को चाल इंट्रेस्ट टापिक अट्ला मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो आलरे टाइट चूसर कदम अदे ग्रॉसरी लिस्ट अन्ट मंथली ग्रॉसरी लिस्ट चाल मंदिर बिग्नर्स लेकिन वाली बैचलर्स आलमोस्ट अंदर की यूज वाल इपड़की चला कामेंट वाई वाल कामेंटर एमन असल ग्रॉसरी ग्रॉसरी असल उठा क्वांटी उपड़ी अने अंकनी ग्रॉसरी एटे बहुत अप्राक्सीगा नी अवसर अन्न आलोस्ट सौत् इंडियन अंड नार इंडियन इधर की यूज टापिक अट्लाइक मर्चिप इपड़ नैन ग्रॉसरी ईटम गुरी चपेबो अंत देन अदे मन की सपरेट कैटगरी उ कदा रईस यानी लेदे आई ले ड्रई फ्रूट्स यानी मसाला इला अभी सपरेटन अलाते कलगर ने नार्मल इप्ड चपेदी इंट नागरी चुप्तना नल्बर उन्े कमी उज्जाइं इलाकटे सरपोदन इकड़ रा रईस यानी बाॉल रईस यानी तीस अंत पचि बिह्य लेदे ग उपड़ बिह्य कदा को मंद उ बिह्य तीन अलवा उ अभी का तीसोवन कहींसम ने सर की पदहे कि बिह्य पड़ता है कोई अटू इटू को अवच्छन तक पड़ो पड़क अब चपाती तिंटा कदा अंदकने नैन सौत् इंडियन अंड नार इंडियन इधर की कल यूज तरवा बासमती रईस बासमती रईस चक्कर तेज केजी नीचे रे केजील वरक अंत पुलाव यानी बिर्यानी यानी फ्रईड रईस यानी इवे बासमती रईस तो बहुत कदा अंकनी केजी नीचे रे केजील वरक वे सरपोमी और वेल बा बासमती रईस मतमे तीन अभी रा रईस एट वे अट्ला बासमती रईस वे तरवा इडली कोसम रईस सपरेट वे अंत कभी रूं मूड़ कि रईस सरपोदन तरवा बारले बारे मन व्रामे सरपोमी एन कं अब बारे नील तागर चाल मंचदन चाल चलव अंकनी ने व्रामे पाव केजी वरकू एनकं वारा रूम मूर्ण सारे तागतना अंत पाव केजी को तेजन तरवा गोधुम को मे गोधुम वे आड़कटर कदा अंदकने वाल नागे कि गोधुम पड़ता है अंत मन की इष्ट गोधुम च चाल मंद चपाती पूरी अभी तीन चाल मंदिर तिटार अंकने वाले एंत वाल यूज दाद आधार पड़ उन ने अप्राक्स चुप्तनावी तरवा पोह अंत अटकल अटकल को केजी नीचे रे केजील पैकेट वरक अटकल चाल लाइट फुडन तरवा पफ्फुड रईस अंत मुरमुरा अटम कदा मुरमुरा तो चाल डिशेस उ अंकने अभी पाव केजी ले अर केजी तेजी अवे चाल वस्तायन मन की तरवा साबूदाना अंत सग् बिह्यन और सीमिया पायसम चुस्कना लेदे साबूदाना किचड़ी चेसकना लेदे कम्मर कड़िया पेकना सग् बिह्यमने चाला बेजी ने सर की अर केजी पैकेट तुक एल चलव सग् बिह्यमने तरवा मिलेट्स इपड़ काम कदा चाल मंदिर यूज मिलेट्स मेरे एक्व रे रकाले तिटारा लेदे ईदार रका कदा अभी अभी कावला अद ते दाद बेस उन्न ने केजी नीचे रे केजील वरक मिलेट्स तेजन इपड़ रईस प्रोडक्ट्स अनाई कदा नैक्स्ट दाल अं पलस अंत पुपल गन मन रोजू आलमोस्ट चाल मंदते डईली पुप कावासीदे कदा कंदीपो लेदे पेसरपूने चाल मंद की कंदीपु ते अलवा उ पेसरपू ते अलवा उन्मा अंकनी तिंटारो अभी रूम कि तेजी इंकोटी केजी तेजी अंत कंदीपू ते अलवा अंत कंदीपु रूम कि पेसरपू कि अट्लाको तरवा मसूर दाल अटार मसूर दाल अंत एर्र कपू अभी अर कि मिक् दाल सयी के चाल बूज टेस्ट चाल बहुत तरवा शनगप वड़ल वेसकना लेदे तालिंपल्लो वेसकना 
ఇంకా మనం యూజ్ చేసే దాన్ని బట్టి కూడా అది తీసుకోవచ్చు అనమాట నెల వచ్చేసరికి ఒక అరకేజీ వరకు పడుతుంది శనగపప్పు తర్వాత మినప్పప్పు మినప్పప్పు వచ్చి ఇడ్లీలు దోశలు వేసుకుంటూనే ఉంటాం కదా గారెలు వడలు వీటిలన్నిటికీ కూడా అందుకని అది కూడా ఒక రెండు కిలోల వరకు పడుతుంది అనమాట నెలకి వీలైనంత కొంచెం తక్కువ వాడేలా చూడండి ఎందుకంటే మినప్పప్పు ఎక్కువ వాడడం వల్ల మోకాలు నొప్పులు వస్తాయి అని చెప్తున్నారు అనమాట అందుకని కొంచెం తగ్గించడానికి ట్రై చేయండి ఓకే తర్వాత మిక్స్డ్ దాల్సని కూడా ఇప్పుడు చాలామంది వాడుతున్నారు అది కూడా మన హెల్త్కి చాలా మంచిది అంటున్నారు అనమాట అందుకని అది కూడా ఒక అరకేజీ ప్యాకెట్ తెప్పించుకోండి నెల వచ్చేసరికి సరిపోతుంది ఓకే తర్వాత రాజ్మా చెన మీకు అలవాటు ఉంటే తప్పకుండా తినండి ఇవి చాలా ప్రోటీన్ ఫ్రూ ఫుడ్ అనమాట ఇవి కూడా అరకేజీ అరకేజీ చొప్పును తెప్పించుకోండి రాజ్మా చెన అనేది కూడా చపాతీల్లోకి అయితే కర్రీస్ చాలా బాగుంటాయి అనమాట చపాతీ పూరీల్లోకి అందుకనేసి కంపల్సరీ ఇవి కూడా లేదు ఎక్కువ తినరు అంటే పావు కేజీ పావు కేజీ ప్యాకెట్లు తెప్పించుకోండి ఓకే తర్వాత హోల్ మూంగ్ దాల్ అంటే పెసలు ఈ పెసలు కూడా పెసరట్లు వేసుకుంటాము లేదంటే పెసలతో కర్రీస్ చేసుకుంటాం కదా అందుకనేసి నెల వచ్చేసరికి ఒక కేజీ తెప్పించుకోండి లేదు పెసలు పెసరట్టు మాత్రమే వేసుకుంటాము ఇంకేమి చేసుకోము అంటే అర కేజీ తెప్పించుకున్నారంటే నెలలో రెండు సార్లు పెసరట్టు వేసుకోవచ్చు అనమాట తర్వాత గ్రౌండ్ నట్స్ అంటే పల్లీలు పల్లీలు వచ్చి ఒక కేజీ ప్యాకెట్ తెప్పించుకోండి ఎందుకంటే మనకి చట్నీకి బాగా యూజ్ అవుతాయి అనమాట పల్లీలు అనేది చట్నీలు లేదంటే పులిహార చేసిన లేదంటే ఇంకొన్ని రెసిపీస్ కూడా యాడ్ చేస్తుంటాం కదా అందుకనేసి ఒక కేజీ ప్యాకెట్ అయినా సరే తెప్పించుకోవాలన్నమాట ఇది తర్వాత ఫ్రైడ్ చనా దాల్ అంటే పుట్నాల పప్పు అనమాట ఇది ఒక పావు కేజీ లేదంటే అర కేజీ వరకు తెప్పించుకోండి ఇది కూడా ఎక్కువ అవసరం లేదు జస్ట్ చట్నీలకి మాత్రం యూజ్ అవుతుంది చట్నీలు చట్నీ పొడి చేసుకోవడానికి యూజ్ అవుతుంది అనమాట తర్వాత పీస్ అంటే బటానీలు ఎండు బటానీలు అది మనకి వస్తుంటాయి కదా అవి కూడా అప్పుడప్పుడు ఏదన్నా పులావ్ చేయాలని అది బాగుంటుంది అది చేస్తే లేదు అంటే కనుక చాట్ కింద ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు స్నాక్స్ లాగా అనమాట అందుకనేసి ఒక పావు కేజీ ప్యాకెట్ లేదంటే వంద గ్రాముల ప్యాకెట్ తెప్పించుకోండి ఎందుకంటే ఇవన్నీ తినడం మన హెల్త్కి చాలా మంచిది అది కూడా లిమిటెడ్గా ఓకే తర్వాత సోయా చంక్స్ సోయా చంక్స్ యాభై గ్రాముల నుంచి వంద గ్రాముల వరకు తెప్పించుకోండి ఎక్కువ అవసరం లేదు అవి లైట్ వెయిట్ ఉంటాయి కనుక యాభై గ్రాముల ప్యాకెట్లు కూడా చాలానే వస్తాయి అనమాట ఒక కర్రీకి సరిపడగా నెలకి ఒక్కసారి చేసుకుని తింటే చాలు అయితే కీమా చేసుకోండి లేదంటే కర్రీ లేదంటే మీ ఇష్టం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ రెసిపీస్ ఉన్నాయి కదా పులావ్ దీన్ని ఓకే ఇవన్నీ చూసాం కదా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ బివరేజెస్ బివరేజెస్ అంటే బెల్లం పంచదార ఉప్పు ఇవన్నీ వస్తాయి కదా పంచదార అనేది చాలా తక్కువ తెప్పించుకోవడానికి ట్రై చేయండి పంచదార లిమిటెడ్గానే వాడండి కేజీ నుంచి రెండు కేజీల వరకు మాత్రమే అలాగే బెల్లం కూడా ఒక కేజీ నుంచి రెండు కేజీల వరకు మీరు వాడే దాన్ని బట్టి ఇవి తెప్పించుకోవాలన్నమాట ఎందుకంటే చాలామంది పంచదార యూజ్ చేసే ప్లేస్లో బెల్లం యూజ్ చేస్తున్నారు అందుకని ఇది ఒక కేజీ అదొక కేజీ లేదంటే ఇది కేజీనర అది కేజీనర అట్లా తెప్పించుకోండి అంతకుమించి ఎక్కువ అవసరం లేదనమాట తర్వాత ఉప్పు ఉప్పు వచ్చేసరికి నార్మల్ సాల్ట్ అలాగే రాక్ సాల్ట్ ఇది ఒక అరకేజీ ప్యాకెట్ అది ఒక అరకేజీ ప్యాకెట్ తెచ్చుకున్నారు అంటే నెల వచ్చేసరికి సరిపోతుంది అనమాట హనీ తేనె మీ ఇష్టం మీరు యూజ్ చేస్తున్నారు అంటే కనుక ఒక చిన్న డబ్బా తెప్పించుకోండి ఒక హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ టూ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ అట్లా ఉంటుంది కదా అది తెప్పించుకోండి తర్వాత కాఫీ కాఫీ లేకపోతే చాలామందికి రోజు అనేదే గడవదు అందుకని కాఫీ మీరు ఏం తాగుతారో ఇంకా అది తప్పదు కానీ రోజుకి ఒకటి లేదంటే రెండు సార్లు మాత్రమే తాగండి అంతకుమించి ఎక్కువ తాగద్దు అట్లాగే టీ కూడా ఒకటి రెండు సార్లు మాత్రమే తాగండి అంతకుమించి ఎక్కువ తాగద్దు ఓకే నెక్స్ట్ హెల్త్ డ్రింక్స్ అంటే ప్రోటీన్ షేక్స్ అయ్యి ఉంటాయి కదా హార్లిక్స్ మాల్టోవా బార్న్విటా ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా ఇవన్నమాట పీడియాషూర్ ఇవన్నీ కూడా హెల్త్ డ్రింక్స్ మీరు ఒక డబ్బా తెప్పించుకున్నారు అంటే కనుక డైలీ ఒక గ్లాస్ తీసుకోవడం చాలా మంచిది అనమాట అది ఆడవాళ్ళైనా మగవాళ్ళైనా పిల్లలైనా ముసలి వాళ్ళైనా ఎవరైనా సరే వాళ్ళ ఏజ్కి తగ్గట్టు వాళ్ళ హెల్త్కి సంబంధించి కంపల్సరీ ప్రోటీన్ షేక్స్ అంటే హెల్త్ డ్రింక్స్ అనేవి తీసుకోవాల్సిందే ఓకే ఇది అయిపోయింది కదా నెక్స్ట్ ఫ్లోర్స్ అనమాట అంటే పిండి పిండి మనం కొంటూనే ఉంటాము ముఖ్యంగా ఫస్ట్ పిండిలో వచ్చేది గోధుమ పిండి అనమాట ఈ గోధుమ పిండి కూడా రెండు కేజీల నుంచి మూడు కేజీల వరకు వేయించుకోండి సరిపోతుంది అనమాట ఎక్కువ చపాతీలు తింటున్నారు అంటే కూడా అప్పుడు మనం బియ్యం క్వాంటిటీ తగ్గించి ఈ గోధుమ పిండి క్వాంటిటీ కొంచెం పెంచండి ఒక ఐదు ఆరు కిలోల వరకు ఓకే తర్వాత రైస్ ఫ్లోర్ బియ్య పిండి 
ఈ బియ్యం పిండి కూడా చాలా డిషెస్లు యూజ్ చేస్తూనే ఉంటాము అంటే దోశలు అది యూజ్ చేస్తుంటాం కదా అందుకని అరకేజీ ప్యాకెట్ తెప్పించుకుంటే సరిపోతుంది ఎప్పుడైనా ఇన్స్టెంట్ దోశలు వేసుకోవాలన్నా లేదంటే వేరే స్నాక్ రెసిపీస్ చేసుకోవాలన్నా ఈ బియ్యం పిండి అనేది బాగా యూజ్ అవుతుంది అనమాట తర్వాత బేసిన్ బేసిన్ అంటే శనగపిండి శనగపిండి కూడా ఒక అరకేజీ ప్యాకెట్ తెప్పించుకోండి స్నాక్స్ చేసుకోవడానికి అది యూజ్ అవుతుంది అనమాట మరీ ఎక్కువ వాడద్దు ఓకే ఇది కూడా అరకేజీ అయితే సరిపోతుంది తర్వాత రాగి పిండి జొన్న పిండి ఇట్లాగ చాలా రకాల పిండిలే వస్తున్నాయి కదా దోశలు చేసుకోవడానికి కానీ చపాతీ చేయడానికి కానీ లేదంటే రాగి మాల్ట్ చేయడానికి కానీ ఇవి కూడా మీరు యూజ్ చేసే దాన్ని బట్టి పావు కేజీనా అరకేజీనా కేజీనా అంతే అంతవరకునే తెప్పించుకోండి తర్వాత మైదా మైదా వచ్చి ప్యూర్ ఆప్షనల్ అనమాట మీ ఇష్టం నేనైతే మైదాని ప్రిఫర్ చేయట్లేదు కానీ కొన్ని రకాల రెసిపీస్లో మైదా యూజ్ చేస్తాం కదా అందుకని నెలకి ఒక పావు కిలో కంటే ఎక్కువ యూజ్ చేయొద్దు ఎందుకంటే మోస్ట్లీ ఇదైతే రికమెండ్ చేయట్లేదు చాలామంది మైదా అనేది పాయిజన్ అంటున్నారు కాబట్టి ఓకే ఇది అయిపోయింది కదా నెక్స్ట్ బ్రేక్ఫాస్ట్కి సంబంధించి కొన్ని ఐటమ్స్ గురించి చెప్తాను నేను సూజీ అంటే రవ్వ అనమాట బొంబాయి రవ్వ అంటాం కదా అది ఉప్మా రవ్వ ఉప్మా రవ్వలో చాలా వెరైటీస్ ఉన్నాయి గోధుమ రవ్వ ఉంది బన్సీ రవ్వ ఉంది ఇంకా దలియా అంటాము దలియా ఉంది ఇవన్నీ కూడా మీరు ఉప్మాలో ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే కనుక ఒక పావు కేజీ పావు కేజీ ప్యాకెట్లు తెచ్చుకున్నారంటే రెండు రెండు సార్లకి వస్తుంది నెలకి ఒక నాలుగైదు సార్లు చేసుకున్నారంటే సరిపోతుంది అనమాట లేదు ఉప్మా ఇంట్రెస్ట్ లేదంటే ఏదో ఒక రకం తెప్పించుకోండి అందులోని దలియా అయితే చాలా హెల్దీ అనమాట మనకి దలియా కానీ బన్సీ రవ్వ కానీ ఇవి హెల్దీ అవి అయితే కనుక ఒక అరకేజీ ప్యాకెట్ అనేది తెప్పించుకోవచ్చు తర్వాత రైస్ రవ్వ అంటే బియ్యం రవ్వ అనమాట దీంతో కూడా ఉప్మా చేస్తారు ఇంకా కుడుముల్ లాంటివి అటువంటివి చేస్తారనమాట అది కూడా చాలా బాగుంటుంది రవ్వ పులిహార లాగా దీన్ని అందుకనేసి ఇది కూడా అరకేజీ నుంచి కేజీ ప్యాకెట్ తెప్పించుకోవచ్చు తర్వాత ఇడ్లీ రవ్వ ఇడ్లీలు వేసుకునేటప్పుడు కంపల్సరీ రవ్వ కావాలి కదా ముందు ఇడ్లీ రైస్ కూడా తెప్పించుకోవచ్చు కావాలంటే అంటే చాలామంది ఇడ్లీ చేయడానికి రైస్ కూడా యూజ్ చేస్తారు అయితే ఇడ్లీ రైస్ తీసుకోండి లేదంటే ఇట్లా ఇడ్లీ రవ్వ తీసుకోవచ్చు అనమాట తర్వాత వెర్మిసెల్లి అంటే సేమియా సేమియాలు ఉప్మా కానీ లేదంటే కనుక స్వీట్ చేయడానికి కానీ కేసరి చేయడానికి కానీ ఇట్లా చాలా వాటికి యూజ్ చేస్తారు కదా అందుకని అది కూడా ఒక అరకేజీ ప్యాకెట్ తెప్పించుకోండి అరకేజీ ప్యాకెట్ అంటేనే చాలా పెద్దది వస్తుంది అనమాట తర్వాత ఓట్స్ ఓట్స్ కూడా చాలా మంచిది మన హెల్త్కి అందుకని ఒక చిన్న ప్యాకెట్ తెప్పించుకుని ట్రై చేయండి నచ్చితే కనుక అది కూడా మీ చాయిస్ ప్రకారం అరకేజీ నుంచి కేజీ వరకు తెప్పించుకోవచ్చు అనమాట తర్వాత నూడిల్స్ పాస్తా సాస్ కిచప్ పికిల్స్ ఇవన్నీ కూడా ఆప్షన్ అనమాట అది మీకు ఇష్టమా కాదా అన్న దాని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఇవన్నీ తర్వాత పూజా నీడ్స్ అంటే మనకి పూజకు కావాల్సిన సామాగ్రి అనమాట నేను ఇక్కడ కొన్ని ఐటమ్స్ మాత్రం చెప్తున్నాను మిగతావి మీరు ఏం కావాలో అది చూజ్ చేసుకోండి కర్పూరం అగరబత్తి ధూప్ స్టిక్స్ కాటన్ బత్తీస్ దీపం ఆయిల్ మ్యాచ్ బాక్స్ ఇట్లాగనమాట మీరు రెగ్యులర్గా పూజ చేస్తారా వారానికి రెండు మూడు రోజులు చూసి చేస్తారా అన్న దాని మీద ఈ ఐటమ్స్ అన్నీ డిపెండ్ అయ్యి ఉంటాయి అనమాట అందుకని ఇది మాత్రం మీ చాయిస్ ప్రకారం మీరు తెప్పించుకోండి ఇంకా చాలా ఐటమ్స్ ఉంటాయి కదా అవి కూడా ఎక్స్ట్రా కావాలంటే యాడ్ చేసుకోవడం ఇందులో తర్వాత ఆయిల్స్ అంటే నూనె మనం చాలా రకాల నూనెలే వాడతాం కదా ఇందులో కుకింగ్ ఆయిల్ ఫస్ట్ కుకింగ్ ఆయిల్ ఏదైనా తీసుకోండి వేరుశనగ నూనె లేదంటే నువ్వుల నూనె ఆవ నూనె ఇట్లా చాలామంది వాడుతాను కదా వాడుతున్నారు కదా రిఫైన్డ్ ఆయిల్ అని అది మ్యాక్సిమం టూ లీటర్స్ మాత్రమే యూజ్ చేయండి ఎక్కువ నూనె వాడడం కూడా అస్సలు మంచిది కాదనమాట అది ఏ ఆయిల్ అయినా సరే మీరు రెగ్యులర్గా ఏది యూజ్ చేస్తున్నారో అది తర్వాత కోకోనట్ ఆయిల్ అనమాట కోకోనట్ ఆయిల్ కుకింగ్లోనే యూజ్ చేస్తున్నారు అట్లాగే తలకి పెట్టుకోవడానికి మీకు నచ్చిన ఏదైనా ఫ్లేవర్డ్ ఆయిల్ కానీ లేదంటే ఏదైనా ఆయిల్ చూసుకోండి తర్వాత బటర్ ఘీ బటర్ అనేది చాలా డిషెస్లో అంటే రైస్ రెసిపీస్లో అది చాలా బాగుంటుంది అనమాట అందుకని బటర్ కూడా ఒక పావు కేజీ తెప్పించి ఉంచుకోండి అట్లా ఘీ కూడా అర కేజీ నుంచి కేజీ వరకు యూజ్ చేయండి డైలీ రెండు స్పూన్లు ఘీ తినడం చాలా మంచిది బాడీ ప్రా బాడీలో ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా ఉంటే బోన్ స్ట్రెంగ్త్ బాగుంటుంది అనమాట ఘీకి లేదు అంటే కనుక ఘీతోటే ఫుడ్ ఐటమ్స్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నారు అందుకనేసి ఫుల్ ఘీ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు అంటున్నారు అనమాట ఇప్పుడు అందుకని మీరు తెలుసుకుని అప్పుడు ఘీ యూజ్ చేయండి కానీ కంపల్సరీ టూ టేబుల్ స్పూన్స్ అయితే డైలీ తీసుకోండి తర్వాత పూజా ఆయిల్ ఆల్రెడీ నేను పూజా నీడ్స్లో చెప్పాను కదా దీపం ఆయిల్ అనేసి ఇక్కడ ఆయిల్ వెరైటీస్లో కూడా ఇది యాడ్ చేశాను అనమాట ఇది అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు డ్రై ఫ్రూట్స్ 
డ్రై ఫ్రూట్స్ అంటే మనకి చాలా రకాలు ఉన్నాయి అందులో ఇక్కడ కొన్ని ఇస్తున్నాను క్యాషీ నట్స్ ఆల్మండ్స్ రైజిన్స్ పిస్తా ఇంకా ఉన్నాయి కదా అవి మీ చాయిస్ అనమాట క్యాషీ నట్స్ అనేది పావు కేజీ నుంచి అర కేజీ వరకు ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ ఏ స్వీట్ చేసినా సరే కొంచెం కొంచెం వేస్తూ ఉంటాము పిల్లలకి అప్పుడప్పుడు స్నాక్స్గా కూడా వేయించి ఇవ్వండి నెయ్యిలో వేయించి ఇచ్చారంటే చాలా హెల్దీ అనమాట అట్లాగే ఆల్మండ్స్ కూడా వంద గ్రాముల నుంచి ఒక నూట యాభై గ్రాముల వరకు చిన్న ప్యాకెట్ కొనుక్కున్నారు అంటే డైలీ నానబెట్టి తినడం చాలా మంచిది కదా కనీసం నాలుగైదు బాదం పలుకులైనా తినండి అట్లాగే రే రేజిన్స్ పిస్తా ఇవన్నీ కూడా స్వీట్స్లో అది యాడ్ చేస్తుంటాం మనం లేదు అంటే కనుక జ్యూసెస్లో యాడ్ చేస్తాము ఓకే ఇది కూడా అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు సీజనింగ్ అండ్ స్పైసెస్ వీటి గురించి చెప్పుకుందాం ఇవి కొంచెం ఎక్కువే పడతాయి కాకపోతే ఎక్కువ అంటే మీరు కేజీల్లో అర కేజీల్లో కొనుక్కోకూడదు జస్ట్ గ్రాముల్లో కొనుక్కోవాలన్నమాట ఇవి క్యూమిన్ సీడ్స్ అంటే జీలకర్ర జీలకర్ర మీరు ఎక్కువగా వాడుతున్నారు అంటే కనుక నెలకి ఒక వంద గ్రాముల వరకు పడుతుంది అనమాట లేదు మేము అప్పుడప్పుడు మాత్రమే వేస్తాము అంటే యాభై గ్రాముల ప్యాకెట్ కొనుక్కోండి అట్లాగే కోరియాండ్ర సీడ్స్ అంటే ధనియాలు ఇవి కూడా ఒక యాభై గ్రాములు కొనుక్కున్నారు అంటే లైట్ వెయిట్ ఉండడం వల్ల ఎక్కువ వస్తాయి అనమాట ఒకవేళ మేము ఇంట్లోనే మసాలాలు తయారు చేసుకుంటాము అంటే కనుక ఒక పావు కేజీ వరకు కొనుక్కుని పొడులు చేసుకుని చక్కగా పెట్టుకోవచ్చు అనమాట తర్వాత కార్డుమం యాలకులు యాలకులు కూడా ఒక పది గ్రాములు అట్లాగే తీసుకోండి ఎక్కువ వద్దు ఎందుకంటే ఇది చాలా రేట్ ఎక్కువ అట్లాగే చాలా ఎక్కువ కూడా వస్తుంటాయి అనమాట ఐదు గ్రాములు పది గ్రాములు అట్లాగే తీసుకోండి సినమన్ అంటే దాల్చిన చెక్క బే లీఫ్ కస్కస్ అంటే గసగసాలు ఫెనుగ్రిక్ సీడ్స్ బ్లాక్ పెప్పర్ హింగ్ సిజమి సీడ్స్ అజ్వైన్ టామ్ ఇవన్నీ కూడా గ్రాముల లెక్కనే తీసుకోండి వాము కూడా అంతే వాము కూడా కంపల్సరీ వాడండి మీరు ఏం స్నాక్స్ చేసినా సరే అప్పుడప్పుడు కొంచెం ఇచ్చారు అంటే కనుక పిల్లలకి కడుపు నొప్పి రాకుండా ఉంటుంది అనమాట తర్వాత టామరిండ్ చింతపండు చింతపండు అనేది మీరు ఎక్కువగా పులుసులు పెడుతూ ఉంటే కనుక నెలకి అర కేజీ వరకు పడుతుంది లేదు అప్పుడప్పుడు చట్నీలో పెడతాము ఎప్పుడైనా ఒకసారి పులుసు చేస్తాము అంటే కనుక ఒక రెండు వందల గ్రాములు లేదంటే పావు కేజీ తీసుకోండి తర్వాత రెడ్ చిల్లీస్ అంటే ఎండుమిర్చి ఇవి ఒక వంద గ్రాములు తీసుకుంటే సరిపోతుంది నెల వచ్చేసరికి పెద్ద ప్యాకెట్ అవుతుంది అనమాట లైట్ వెయిట్ ఉండడం వల్ల వంద గ్రాములకి ఎక్కువ వస్తాయి రెడ్ చిల్లీస్ లేదు మేము ఇప్పుడు కారం పట్టించుకుంటాము అంటే అది సెపరేట్గా అవుతుంది ఓకేనా ఇవి డైలీ డే టు డే లైఫ్లో అయ్యే మంత్లీ గ్రోసరీ లిస్ట్ అనమాట ఓకే చూసారు కదా ఇది అయిపోయింది నెక్స్ట్ మసాలాస్ మసాలాలు అంటే ఏమీ లేదు మరీ ఎక్కువ ఏం చెప్పట్లేదు నేను జస్ట్ రెగ్యులర్గా వాడేవే పసుపు పసుపు అనేది ఒక చిన్న ప్యాకెట్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది ఇది కూడా ఒక పది గ్రాములు లేదంటే ఒక ఇరవై గ్రాములు ఇట్లా ప్యాకెట్ తీసుకోండి అది సరిపోతుంది అనమాట తర్వాత కారం కారం కూడా మీరు ఇంట్లో తయారు చేసుకోము బయట కొనుక్కుంటాము అంటే నేను చెప్తున్నాను కారం కూడా ఒక యాభై గ్రాముల నుంచి వంద గ్రాముల వరకు తీసుకోండి అట్లాగే సాంబార్ పౌడర్ రసం పౌడర్ ఇవన్నీ కూడా మీరు ఇంట్లో తయారు చేసుకుంటే సరే లేదంటే కనుక ఇవి కూడా చిన్న చిన్న ప్యాకెట్స్ మనకి బయట షాపుల్లో దొరుకుతుంటాయి కదా అవి తీసుకుంటుండండి అట్లాగే ధనియాల పొడి జీలకర్ర పొడి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా ఇంట్లో తయారు చేసుకుంటే పర్వాలేదు లేదంటే అది కూడా ఒక చిన్న ప్యాకెట్ యాడ్ చేసుకోండి గరం మసాలా పులావ్ మసాలా పులావ్ మసాలా అంటే ఏమీ లేదు జస్ట్ మనకి జాజికాయ జాపత్రి ఇటువంటివి ఉంటాయి కదా ఎక్కువగా బిర్యానీస్లో పులావ్స్లో యూజ్ చేస్తాము ఆ మసాలా అనమాట అది కూడా ఒక చిన్న ప్యాకెట్ కొనుక్కున్నాము అంటే కనుక పులావ్స్ చేసినప్పుడు రెడీమేడ్గా ఉంటుంది అయితే పులావ్ మసాలా సెపరేట్గా దొరుకుతుంది లేదంటే పులావ్ మసాలా పౌడర్ కూడా దొరుకుతుంది అది కూడా చూడండి తర్వాత బ్యూటీ అండ్ హైజీన్ ఇందులోకి వచ్చి సోప్స్ వస్తాయి సోపులు మీరు యూజ్ చేసే దాన్ని బట్టి నెలకి ఒక రెండు మూడు సోపులు అయితే అవుతాయి కదా ఇంట్లో ఎంతమంది ఉన్నారన్న దాని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అనమాట అట్లాగే షాంపూ టూత్ పేస్ట్ కాస్మెటిక్స్ అంటే తెలిసిందేగా హెయిర్ ఆయిల్ కానీ లేదంటే క్రీము పౌడర్లు మేకప్ ఐటమ్స్ అన్నీ వచ్చేస్తాయి అనమాట కాస్మెటిక్స్లో ఇందులో మీకు ఏమేమి యూజ్ అవుతున్నాయో అవి తెప్పించి పెట్టుకోండి డేట్ చెక్ చేసుకుంటూ ఉండండి ఎప్పటికప్పుడు తర్వాత లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్ క్లీనింగ్ ప్రొడక్ట్స్ అనమాట క్లీనింగ్ ప్రొడక్ట్స్లో ఫస్ట్ డిష్ వాషింగ్ బార్ కానీ అంటే సోప్ కానీ లిక్విడ్ కానీ పౌడర్ కానీ ఏదైనా సరే మీరు తెప్పించుకోండి జస్ట్ ఒక బాటిల్ కొనుక్కున్నారు అంటే ఒక టూ హండ్రెడ్ బాటిల్ లేదంటే ఒక బార్ సోపు అది తీసుకున్నారు అంటే కనుక నెల అంతా వచ్చేస్తుంది అట్లాగే క్లాత్ వాషింగ్ అంటే డిటర్జెంట్ అనమాట అది కూడా సోపు కానీ పౌడర్ కానీ లిక్విడ్ కానీ మీరు డైలీ ఉతికేదాన్ని బట్టి మీ ఇంట్లో బట్టలు విప్పేదాన్ని బట్టి ఇవన్నీ డిపెండ్ అయి ఉంటాయి అనమాట 
క్లాత్ వాషింగ్ లిక్విడ్ అయితే ఒక లీటర్ పడుతుందా లేదంటే ప్యాక్ పౌడర్ అయితే ఒక కేజీ పడుతుందా అట్లాగే చూసుకోండి తర్వాత ఫ్లోర్ క్లీనింగ్కి మనం వాడుతుంటాం కదా లైజాలు కానీ లేదంటే కనుక వేరే ఇంకేమైనా సరే అది కూడా ఒక బాటిల్ తెప్పించుకోండి టాయిలెట్ క్లీనర్స్ వస్తున్నాయి కదా టైల్స్ క్లీనర్స్ వస్తున్నాయి ఇంకానే అట్లాగే బాత్రూమ్ క్లీనర్స్ ఆల్మోస్ట్ అన్నీ వచ్చేస్తాయి అనమాట అది ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి మీకు ఏమేమి అవసరం క్లీనింగ్ వాటిల్లోకి అనేసి చెక్ చేసుకుని చూసారు అంటే కనుక మనకి నెలకి సంబంధించిన ఇది ఎంత గ్రాసరీస్ లిస్ట్ అవుతుంది తర్వాత ఇంక ఇవన్నీ మనకి రెగ్యులర్గా యూజ్ చేసేవి ఫ్రూట్స్ వెజిటేబుల్స్ మిల్క్ కర్డ్ బ్రెడ్ ఎగ్స్ స్నాక్స్ ఇవన్నీ కూడా డే టు డే లైఫ్లో అవసరమయ్యేవి నెల అంతా తెచ్చిపెట్టుకోలేము అలాగని ఇవి లేకుండా కూడా ఉండలేము కదా ఓకే చూసారు కదా ఇది గ్రాసరీస్ లిస్ట్ అనమాట ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీరు కొత్తగా చూసిన వాళ్ళైతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఓకే బాయ్ ఫ్రెండ్స్